करोना वैरस दृष्टिया देशव्याप्त लाकडौन विधि केन्द्र भारी आर्थिक पैकेज प्रकटी आहार अवसर रोजुारी अवसर को साइंग गरीब कल्याण स्कीम पेर तो लक्ष को आर्थिक पैकेज प्रकट के आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारा वैल्चार वलस कार्मिक पट ग्रामीण पेद आने पैकेज रूप शाटेशन वर्कर् आशा पारा मेडिकल वैद्यु नर्स की याबे लक्षल चोपना प्रत्येक बीमा सदा कल ने केजील बिह्य लेदा ईद केजील गोधुम केजी पु दी अदन मोदी वे मूड ने उचित अस्था स्पष्ट इक रैत पीएम किसा सधि द्वारा आर वे मोदी भाग रेल इपड़े इक उपाधि हाम पधक द्वारा ईद कुटाल प्रयोजन द्वारा अदन रेल प्रती कुटा की अंदर इक इरव मंदिर महिला जनधन अकौंटार एक्सक्रेसिया मूड ने अंदा के मंत्री निर्मला सीतारा वितंत दिव्यांग वृद्धु वे रूपये एक्सक्रेसिया प्रकट इक दीन वाल मूड को मंदी प्रयोजन कल उज्ज्वल पधक द्वारा मूड ने उचित सिलीर अंदा अलागे मूड पाइं को मंदिर रिजिस्टर्ड कार्मिक प्रभुत् संक्षेम निधि सहाय संबंधित शाखक तक आदेश जारी चेसाई अन्नी रक वैद्य परीक्ष स्क्रीन परीक्ष अवसरम इतर अन्नी परीक्ष उपयोग अष्ट्र प्रभुत् सूची प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पधक द्वारा प्रकट पैकेज पेदलू आकल तो मरण चर्चा निर्मला सीतारा स्पष्ट प्रयोजन संबंधी नगर पेद खाता ने बदली चेस्ट पाठशाल कलाशाल देशव्याप्त मूसवे प्रभुत् प्रकट कूसी सीबीएसई परीक्षा केन्द्र संबंधी मार्गदर्शक विदेश परीक्ष रासे विद्यार्थुल मध्य कहींटर दूर उ निर्देश परीक्ष हाथ इन मंद विद्यार्थुकनी परीक्षा के गुनवे विद्यार्थुन विभज्च वेर्वे गे विधा एर्पट्टी के सूची सीबीएसई जेईई परीक्ष वायदा वे प्रभु उत्तर जारी चेसी भारत देश पर्याटक रंग पैना करोना प्रभाव पड़े यह रंग में ईद लक्षट विव व्यापार दबी पार्लमरी स्टा कमीटी की पर्याटक मंत्रिवशाख पे देश चारीक भवन मूसवे के प्रभुत् आदेश जारी चेसी स्मारक चिह्न पुरावस्त प्रदेश आग्रा ताज्महल आग्रा पोर्ट फतेपूर् सिक्री महताबाग सह स्मारक चिह्न मूसवे आदेश अदे समय में अजंता एलोरा गुहल तो सह रे वैगा चारीक भवना मूसवे आदेश करोना वैर कमा हाँ चाल राष्ट्र प्रभुत् मूसवेशाई सिम आपाल चित्र संस्था निर्णय करोना वैर प्रभाव तो महाराष्ट्र पल आलया मूत पड़ाई मुंबई अति प्राचीन सिद्धि विनायक आलय मूसवे आलय ट्रस्ट प्रकट महाराष्ट्र मो प्रमुख आलय तुलदा भवानी आलय में एवरी प्रवेश राष्ट्र प्रभुत् प्रकट जगन्नाथ आलय मूसवे आंध्र प्रदेश प्रभुत्म तिमल वेंकटेश्वर आलया मूसवे इक अन्नी देवाल दर्शना रद्देश करोना वैर प्रभाव वाल प्रपंच व्याप्त जरगे पल क्रीडल पोटू वायदा वेश क्रिकेट पोट वायदा वेस्टू बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग्लू रद्देबाई करोना व्यापति नेपथ्य एरिया इटली दक्षिण कोरिया कुवैट वे विमान सैतम रद्दे फ्रांस् जर्मनी स्पेन इज्रा श्रीलंक को वे विमान सेवल सैतम तग्चिंद अंतर्जातीय विमान सर्वीस पैना के आंक्ष विधि अन्नी अंतर्जातीय विमान सर्वीस निषेधार रैल रोड रणा मार्ग निषेधी के प्रभुत् इक करोना वैर व्यापति ने अड्डे आंध्र प्रदेश प्रभुत् ग्राम स्थाई नीचे ग्राम वाली सचिवालय द्वारा इंटी सर्वे निर्वहन विशाख पाजिट के चोट आंटी नीचे मूड कि वरू चर्ची मूड मुफ्ई बृंदा इरवे तुम याबे सर्वे चाई इक आ प्राप्त में मरवर की करोना लक्षण निर्धारित नेलूर प्रकाशम जिजिट के निवास स्थल नीचे मूड कि पैध सर्वे पूर्ति चेसी अतोलेषन उ प्रति असैंली निजर्ग में वंद पड़कल क्वरंटन सौकर्य 
ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో రెండు వందల నుంచి మూడు వందల మంది పడకల కరుణ వైద్య చికిత్స కూడా ఏర్పాటు చేశారు నిత్యావసరాల వస్తువుల ధరలు పెరగకుండా కలెక్టర్లు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలిచ్చారు రేషన్ సరుకులు ఉచితంగా పంపిణీ చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఇక గ్రామ వాలంటీర్లు ఇంటింటికి వెళ్లి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు కరోనా బాధితుల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక యాప్ను కూడా రూపొందించింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది లక్షల మంది తెల్ల రేషన్ కార్డుదారుల కుటుంబాలకు పన్నెండు కేజీల బియ్యం చొప్పున ఉచితంగా పంపిణీ చేసింది అని వెల్లడించింది ఇక నిత్యావసరాలు కొనుగోలు చేయడానికి వీలుగా తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులందరికీ కూడా పదిహేను వందల చొప్పున నగదు ఇస్తామని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలిపింది రాత్రి ఏడు నుంచి ఉదయం ఆరు గంటల వరకు రాత్రి కర్ఫ్యూ కూడా విధించారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని సరిహద్దులను మూసివేసి రవాణాను సైతం నిలిపివేసింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ బాధితులు రోజు రోజుకు పెరుగుతుండటంతో దీనికి ఎప్పుడు ఎలా అడ్డుకట్టపడుతుందో తెలియక వందల కోట్ల మంది ఆందోళన చెందుతున్నారు మహమ్మారికి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చికిత్స వ్యాక్సిన్ ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు సంస్థలు ముమ్మర పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్నాయి దీంతో వ్యాక్సిన్ కోసం ప్రపంచం ఎంతో ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తోంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొత్తం ముప్పై ఐదు ఫార్మా కంపెనీలు సంస్థలు పరిశోధనలు చేస్తుండగా వీటిలో కనీసం నాలుగు సంస్థలు వ్యాక్సిన్ అభివృద్ది చేసి జంతువులపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ ప్రారంభించాయి బోస్టన్ కు చెందిన మోడర్నా థెరప్యూటిక్స్ బయోటిక్ సంస్థ కరోనా వైరస్ కు వ్యాక్సిన్ అభివృద్ది చేసి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అలర్జీ అండ్ ఇన్ఫ్లక్టియన్ డిసీజెస్ తో కలిసి క్లినికల్ ట్రయల్ వేగవంతం చేసినట్లు అమెరికా అసోసియేషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ జర్నల్ తెలిపింది ప్రపంచాన్ని వడికిస్తున్న కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని నిలువరించడానికి సాధ్యమైనంత త్వరగా దేశీయ వ్యాక్సిన్ తీసుకురావాలని భారత్ ప్రయత్నిస్తోంది ఇక ఆ దిశగా ముమ్మర ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ వ్యాక్సిన్ తయారీ సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తోంది ఇప్పటికే భారత్ బయోటెక్ అభివృద్ది చేసిన కోవాక్సిన్ జైడస్ క్యాడిలా తయారు చేసిన మరో వ్యాక్సిన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ కు అనుమతులిచ్చింది తాజాగా దీనిపై భారత వైద్య పరిశోధన మండలి స్పందించింది దేశంలో మానవులపై కరోనా వ్యాక్సిన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ మొదలయ్యాయని వెల్లడించింది ఇక ఓ వ్యాక్సిన్ తయారీకి అత్యంత కీలకంగా భావించే ఈ ప్రక్రియలో దాదాపు వెయ్యి మంది వాలంటీర్లు పాల్గొంటారని తెలిపింది ప్రపంచంలో అరవై శాతం వ్యాక్సిన్లు ఆఫ్రికా యూరప్ ఆగ్నేషియాలోని తయారవుతున్నా వీరిలో భారత సంతతికి చెందిన వారే ఉంటున్నారని అన్నారు వ్యాక్సిన్ల సరఫరాలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని తెలిపారు ఇక రెండు దశల్లో జరిగే ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఫలితాలపై భారత్ మాత్రమే కాదు యావత్ ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తోంది భారత్లో కరోనా వ్యాక్సిన్ కోసం అనేక పరిశోధనలు జరిగినా ఇప్పటి వరకు భారత్ బయోటెక్ జైడస్ క్యాడిలా మాత్రమే ఆశించిన మేర ఫలితాలు సాధించాయి దీంతో ఈ రెండు వ్యాక్సిన్ల క్లినికల్ ట్రయల్స్ రెండు దశలకు అనుమతిచ్చారు కోవిడ్ వ్యాధి మన భారతదేశంలో వచ్చిన తర్వాత ఈ దాని టీకా మందుల గురించిన ప్రక్రియ పరిశోధనలు కూడా చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి మన భారతదేశం యొక్క అదృష్టం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్లలో దాదాపు అరవై శాతం మనం హైదరాబాద్లో అయితే నలభై శాతం మిగతా మిగతా చోట కూడా కలుపుకుంటే దాదాపు అరవై శాతం వ్యాక్సిన్ల తయారీ భారతదేశంలోనే ఎక్కువ అనమాట ప్రపంచం మొత్తానికి వ్యాక్సిన్లు ఇక్కడి నుంచే ఎక్కువ తయారవుతాయి ఇవాళ ఈ కోవిడ్ గురించి కూడా దాదాపు అన్ని పరిశోధన కేంద్రాల్లో కూడా దాదాపు అర ఆరు నెలలుగా ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసి ఇవాళ ఎనిమిది చోట్ల మనకు బయటపడిన ఎనిమిది మనకు తెలియకుండా ఇంకా చాలా మంది ఉండి ఉండొచ్చు ఒక ఎనిమిది మంది ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నారనమాట ఇది కాకుండా బయట నుంచి వచ్చేవి కూడా రెండు ఉంటాయి మోడర్నా ఫైజర్ అనేది వచ్చేస్తున్నాయి అంటే బయట తయారయ్యి ఇక్కడ మనం ఇంపోర్ట్ చేసి దిగుమతి చేసుకుని ఇక్కడ వాడుకునేది కూడా వస్తున్నాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా డిసెంబర్ నెలలోనే వస్తున్నాయి మన హైదరాబాద్ నగరాన్ని గురించి ఆలోచించినట్లయితే భారత్ బయోటెక్ ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి ఆయన యొక్క వ్యక్తిగత హోదాలో ఆయన వచ్చి ఆయన అక్కడ సహకారం అందించి ఆయన వలన ఆయన సహకారంతో ఇక్కడ భారత్ బయోటెక్లో చేసేటువంటి వ్యాక్సిన్ మనకి చాలా గర్వకారణం అనమాట అది రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అది ఇన్యాక్టివేటెడ్ అంటే వ్యారెస్ అది అది బాగా పనిచేస్తుందని మేము అందరం నమ్ముతున్నాం ఇది కాకుండా బయలాజికల్ ఈవెంట్స్ వాళ్ళు అంటే బిఈ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఆర్బిడి అనేది చాలా ప్రత్యేకం అనమాట మిగతా వాళ్ళు అందరు చేసే వ్యాక్సిన్ లాగా కాకుండా వీళ్ళు ఆర్బిడి అంటే రిసెప్టర్ బైండింగ్ డొమైన్కి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ అది ముఖ్యంగా 
ఇప్పుడు స్పైక్ ప్రోటీన్ అని బయట చెప్పుకుంటారు కదా న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీస్ ఎక్కువగా తయారైనటువంటి వ్యాక్సిన్ బయాలజికల్ ఈవెంట్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఈ రెండు కాకుండా రష్యాలో ఇప్పటికే తయారయ్యి అక్కడ వాడుతున్నటువంటి స్పుత్నిక్ వ్యాక్సిన్ అయితే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రెడ్డి ల్యాబ్ వాళ్ళు తెచ్చుకుని దాన్ని ఆల్రెడీ ఫేజ్ టూ అయిపోయింది ఫేజ్ త్రీ అంటే చివరి దశ ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు అంటే ఏదైనా కూడా ఈ నెలలో వీళ్ళందరూ కూడా బయట అందరికీ అందుబాటులో తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది మన హైదరాబాద్ నుంచి మూడు మూడు కంపెనీలు తయారు చేస్తున్నాయి ఇవి కాకుండా మరి సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పి మనకు పూణాలో ఉంది అది కూడా చాలా ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట వాళ్ళు ఒక మూడు టీకాలు తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళలో యాస్ట్రాజెనిక్ అనేది పాశ్చాత్య కంపెనీ కానీ అది మన ఐసీఎంఆర్ కానీ మన మన ప్రభుత్వ సంస్థల సహకారంతో వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సహకారంతోనూ సీరం ఇన్స్టిట్యూట్లో తయారు చేస్తున్నారు మూడు రకాల వ్యాక్సిన్లు మూడు వేరే వేరే మార్గాల్లో తయారు చేస్తున్నారు ఇది కాకుండా మళ్ళీ మనకి అహ్మదాబాద్లో కూడా తయారవుతున్న క్యాడిలా కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు ఇలా మొత్తం మన భారతదేశంలో ఎనిమిది రకాల వ్యాక్సిన్లు ప్రపంచంలోని ఏ దేశంలోనూ జరగనంత పరిశోధన దానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనిమిది వ్యాక్సిన్లు తయారవుతున్నాయి ఎనిమిది కూడా ఈ నెలలోనే వస్తాయి ఇవి కాకుండా బయట మోడర్న్ తర్వాత ఫైజర్ ఫైజర్ అయితే ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ లో వచ్చేసింది హెల్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ పేషెంట్ కేర్ ఇమేజ్ హాస్పిటల్ అమీర్ పేర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ నైన్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫోర్ డబల్ నైన్ త్రిబుల్ నైన్ ఇమేజ్ హాస్పిటల్ మాదాపూర్ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ టూ సిక్స్ డబల్ నైన్ త్రిబుల్ నైన్ నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో సిక్స్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఇమేజ్ హాస్పిటల్ అమీర్ పేర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ నైన్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫోర్ డబల్ నైన్ త్రిబుల్ నైన్ మాదాపూర్ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ టూ సిక్స్ డబల్ నైన్ త్రిబుల్ నైన్ నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో సిక్స్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఇమేజ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ అన్నొచ్చుండ 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 వెల్కమ్ బ్యాక్ హెల్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇక అమెరికా ఫార్మా సంస్థ ఫైజర్ జర్మనీకి చెందిన బయో ఎన్టెక్ సంయుక్తంగా అభివృద్ది చేసిన కరోనా టీకాను బ్రిటన్ బ్రెయిన్లు ఇప్పటికే అత్యవసర వినియోగం కింద పంపిణీ ప్రారంభించాయి మహమ్మారితో శతమతమవుతున్న అమెరికాలో వ్యాక్సినేషన్ దిశగా తొలి అడుగు పడింది ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ కు అమెరికా ఆహార ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ అత్యవసర వినియోగ అనుమతులు కూడా మంజూరు చేసింది ఎఫ్టీఏ ఏర్పాటు చేసిన నిపుణుల కమిటీ ఫైజర్ బయో ఎంటెక్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ ను సిఫార్సు చేయడానికి అనుకూలంగా ఓటు వేసింది ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఓటింగ్ లో ఫైజర్ నివేదికకు అనుకూలంగా పదిహేడు వ్యతిరేకంగా నాలుగు తటస్థంగా ఒకరు ఉండిపోయారు అందుబాటులో ఉన్న శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఆధారంగా ఫైజర్ బయో ఎన్టెక్ కోవిడ్ నైన్టీన్ టీకా పదహారేళ్లు అంతకంటే ఎక్కువ వయసు గల వ్యక్తుల్లో ముప్పును తప్పిస్తుందా అనేది పరిశీలించామని నిపుణుల కమిటీ తెలిపింది ఫైజర్ టీకా విషయమై ఎఫ్టీఐ బృందం శాస్త్రీయ న్యాయస్థానంలో విచారణ కూడా చేపడుతోంది వ్యాక్సిన్ సురక్షితమైన ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలుంటాయి దీని పనితీరు ఎలా ఉంది అత్యవసర వినియోగానికి ఇది యోగ్యమైనదేనా అన్న విషయాలను లోతుగా చర్చిస్తారు ఇక ఇందుకు సంబంధించి ప్రయోగ పరీక్షల డేటాను కూడా విశ్లేషిస్తారు అని ఎఫ్టీఏ ఉన్నతాధికారి డోరన్ పింక్ తెలిపారు క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో నలభై నాలుగు వేల మందికి ప్రయోగాత్మకంగా టీకా అందించిన ఫైజర్ ఫలితాలను నమోదు చేసింది టీకా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తోందని ఎవరిలోనూ పెద్దగా దుష్ప్రభావాలు కనిపించడం లేదని నిపుణులు గుర్తించారు అయితే హెచ్ఐవి ఇతర వైరస్లతో బాధపడుతున్న వారిలో ఇది ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది 
గర్భిణులకు ఈ టీకాను సిఫార్సు చేయొచ్చా అన్న విషయాలపై నిపుణులు లోతుగా చర్చించారు ఇక అమెరికాలోనూ ఇండియాలోనూ ఒక్కసారి ప్రయోగిస్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చేస్తున్నది కూడా వస్తుంది ఇలాగ మొత్తం దాదాపు పది వ్యాక్సిన్లు ఈ ఈ నెలలో మనకి అందుబాటులోకి వస్తాయి అనమాట వీటి ఖర్చు కూడా ఖరీదు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్లు అనేవి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ సహకారంతో ప్రభుత్వ వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారంతో వాళ్ళ యొక్క మనీ వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్స్ సహకారంతో వస్తుంది కాబట్టి వ్యాక్సిన్ల ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే దాదాపు ఒక్కొక్క వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి వంద రూపాయలు రెండు వందల కన్నా ఎక్కువ ఖర్చు అవ్వదు కాకపోతే వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక పద్నాలుగు రోజులకో ఇరవై ఒక్క రోజులకో న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీస్ వచ్చాయా లేదో చూసుకోవాలన్నమాట అంటే వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ టైటర్ వచ్చిందా లేదో చూసుకోవాలి అది చూసుకుని ఆ పద్నాలుగు ఇరవై ఒక్క రోజులకి ఆ యాంటీబాడీ టైటర్ సరిపోయినంత రానట్లయితే వాళ్ళకి మళ్ళీ రెండో బూస్టర్ డోసు కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవాళ మనకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వైరస్ వ్యాక్సిన్లన్నీ కూడా ఒకసారి ఇచ్చినంత మాత్రాన అది పూర్తిగా మనకి నిరోధాన్ని కలిగించవు కాబట్టి సెకండ్ బూస్టర్ డోసు కూడా ఇవ్వాలన్నమాట ఇలాగ చాలా వరకు మనం ఒక యాభై శాతం వైరస్ యొక్క ప్రక్రియ జరగకుండా ఆపచ్చు కానీ మొత్తం నూరు శాతం మనం వాళ్ళ వ్యాక్సిన్ ద్వారా నిరోధిస్తామని చెప్పుకోవడానికి లేదు ఏదైనా కూడా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మన యొక్క మరి మాస్కులు వాడటం అయితే చేతులు గడుక్కోవటం అంటే దూరం ఈ మూడు కారణాలు దూరం పాటించడం ఈ మూడు కారణాలు అనేవి వ్యాక్సిన్ల కన్నా ఎంతో విలువైనవి వీటి వల్ల మనం ఇవాళ దీన్ని నిరోధించవచ్చు లేదా నివారించవచ్చు కానీ రాబోయే వ్యాక్సిన్ వల్ల ఒక యాభై శాతం వరకు మనం ఈ కరోనా వైరస్ ని నివారించుకోవచ్చు ఖర్చు తక్కువగానే ఉంటుంది దీనివల్ల దుష్ప్రభావాలు ఏం లేవు దాదాపు ఇవాళ మన ఉన్నటువంటి ఈ పది రకాల వ్యాక్సిన్లలో కూడా దుష్ప్రభావాలు ఏం లేవు ట్రాన్స్ఫర్స్ మైలైటిస్ అని ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధులు వచ్చాయని చెప్పుకున్నారు కానీ ఇవాళ ఈ రాబోయే పది వ్యాక్సిన్లో కూడా ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు లేవు ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి దాదాపు ఒక ఆరు నెలల లోపల భారతదేశంలో దాదాపు పది శాతం మందికి ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఇరవై శాతం మందికి కూడా ఈ టీకా మందుని ప్రభుత్వం ఉచితంగా కానీ లేదా తక్కువ ఖర్చుతో కానీ అందుబాటులోకి చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు అది ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలని మించి మన భారతదేశంలో ఇన్ని రకాల ఎనిమిది రకాల వ్యాక్సిన్లు తయారవటం తర్వాత వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ కూడా లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు బయట చేసినా కూడా ఇప్పుడు అమెరికాలో కానీ వేరే దేశాల్లో చేసిన వ్యాక్సిన్ కూడా ఎక్కువ తయారు చేయాలంటే మళ్ళీ అది కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలన్నమాట అలాగే మన దేశం ఎంతో ముందంజలో ఉంది వ్యాక్సిన్ యొక్క నిర్మాణంలోను వ్యాక్సిన్ తయారీలోను వ్యాక్సిన్ తెలుసుకోవటంలోను మన శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో ముందంజలో ఉన్నారు ఇది మనకి చాలా గర్వకారణం అండి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చీకటి సంవత్సరం అని చెప్పుకోవచ్చు ఏడాది ప్రారంభంలో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యాయి మార్చి నెల నుండి కరోనా మహమ్మారితో లాక్డౌన్తో ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రజలకు డిసెంబర్ నెలలో ఒక్కసారిగా ఏలూరు నగరానికి అంతు చిక్కని వ్యాధి మహమ్మారి భయాందోళనకు గురిచేసింది సుమారు ఆరు మంది ఈ యొక్క మహమ్మారి బారిన పడి తీవ్ర ఇబ్బందులు పాలయ్యారు అనారోగ్యాల పాలయ్యారు వారిలో ఒకరు మృత్యువాత కూడా పడగా మిగిలిన వారు కోలుకొని ఇంటి వద్దే ఉన్నారు ఏలూరు నగరాన్ని వణికించిన అంతు చిక్కని వ్యాధిని కనుగొనేందుకు దేశంలోని పలు ఆరోగ్య సంస్థలు ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ మంగళగిరి ఎయిమ్స్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎన్సీడీసీ ఎన్ఐఎన్లు తీవ్రస్థాయిలో పరిశోధనలు చేసినప్పటికీ నేటికి ఆ వ్యాధి మూలాలను కనుక్కోకపోవడం జిల్లా వాసులను తీవ్ర భయాందోళనకు గురిచేస్తుంది ఒక సమయంలో త్రాగునీరు వల్ల ఇబ్బంది పడ్డారని చెప్పిన నిపుణులు కొద్ది రోజులకే ఆహారం ద్వారా మనిషి శరీరంలోకి సీసం లీడ్ ప్రవేశించిందని చెప్పినప్పటికీ అది ఏ రూట్ లో ప్రవేశించిందో చెప్పకుండా ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు నగరంలో అంతు చిక్కని వ్యాధి గురించి ప్రజలు ఇంకా భయపడుతూనే ఉన్నారు రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని సొంత నియోజకవర్గంలోని ఈ పరిస్థితి నెలకొంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితులపై ఏ విధంగా ముందుకు వెళతారు అంటూ ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు పరిస్థితి అయితే ఏలూరు నగరంలో ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి సమస్య లేకపోయినా మరొకసారి అంతు చిక్కని వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఏలూరు నగర వాసులు భయపడుతున్నారు ఈ నెల ఐదవ తారీఖు శనివారం నాడు ఒక్కసారిగా బయటపడిన వింత మహమ్మారి సుమారు వారం రోజుల పాటు ఏలూరు నగరాన్ని అతలాకుతలం చేసింది 
ఈ వ్యాధి బారిన ఆరు వందల పదిహేను మంది పడగా ఒక వ్యక్తి మృత్యువాత పడ్డారు ప్రస్తుతం ఏలూరు నగరంలో పరిస్థితి సాధారణ స్థాయిలో ఉంది ఏలూరు నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన అరవై రెండు హెల్త్ క్యాంపులను అధికారులు ఉపసంహరించారు ఏలూరు నగరం గ్రీన్ జోన్ గా ప్రకటించిన అధికారులు ఎటువంటి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు లేవని ప్రకటించారు ఇక ప్రపంచాన్ని మరో మారు ఓ కొత్త రకం వైరస్ వణికిస్తోంది ఇటీవల ఈ వైరస్ బ్రిటన్ లో వెలుగు చూసింది దీని కారణంగా బ్రిటన్ లోని లండన్ తో పాటు ఆగ్నేయ ఇంగ్లండ్ లో అక్కడి ప్రభుత్వం లాక్ డౌన్ విధించింది ప్రతి ఏటా అత్యంత వైభవంగా జరిగే క్రిస్మస్ వేడుకల్ని సైతం రద్దు చేసింది ఇప్పటికే పలు దేశాలు యూకే నుంచి వచ్చే విమానాలపై నిషేధం విధించాయి ప్రపంచాన్ని మరోమారు వణికిస్తున్న ఈ కొత్త రకం వైరస్ ఏంటి దాని ప్రమాద స్థాయి ఎంత తాజాగా వస్తున్న వ్యాక్సిన్లు దాన్ని ఏ మేరకు అడ్డుకోగలవు అనే వాటిపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి కరోనా వైరస్ వెలుగు చూసి ఏడాది దాటుతోంది కానీ ఇప్పటికీ పరిస్థితులు పూర్తి స్థాయిలోకి అదుపులోకి రాలేదు వ్యాక్సిన్ వస్తోంది త్వరలోనే ఈ వైరస్ కు అంతం అని ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఆనందంగా ఉన్న వేళ దానిపై నీళ్లు చల్లుతూ యూకేలో కొత్త వైరస్ వెలుగు చూసింది ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు వ్యాప్తి విషయంలో కరోనా వైరస్ కంటే డెబ్బై శాతం వేగం ఎక్కువని అంటున్నారు ఇది చాలా వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోందని యూకే ఆరోగ్య శాఖ నిపుణుల బృందం న్యూ అండ్ ఎమర్జింగ్ రెస్పిరేటరీ వైరస్ థ్రైట్స్ అడ్వైజరీ గ్రూప్ వెల్లడించింది బ్రిటన్ లో కొత్త వైరస్ వెలుగు చూసిన అనంతరమే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆందోళన మొదలైంది అయితే ప్రస్తుతం వివిధ దేశాల్లో పౌరులకు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న కరోనా వ్యాక్సిన్ ఈ స్ట్రెయిన్ వైరస్ ను నియంత్రించగలదా లేదా అన్న ప్రశ్న మాత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉత్పన్నమవుతోంది జన్యు మార్పులు పొందిన కరోనా వైరస్ ఇండియాలోకి ప్రవేశించింది యూకే నుంచి భారత్ కు వచ్చిన వారిలో కరోనా పాజిటివ్ సోకిన వారిని గుర్తించి వారి నమూనాలను పరీక్షించగా ఆరుగురిలో కొత్త స్ట్రెయిన్ వచ్చిందని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది ఇక ఈ వైరస్ డెబ్బై శాతం వేగంగా వ్యాపిస్తోందని అయితే వ్యాక్సిన్ తో దీన్ని నియంత్రించవచ్చా అన్న విషయంలో మాత్రం ఇంకా స్పష్టత లేదని వైద్యాధికారులు వెల్లడించారు ఇది ఎంత ప్రమాదకరము అన్న విషయంపై కూడా పూర్తి అవగాహనకు ఇంకా రాలేదని తెలిపారు కొత్త వైరస్ సోకిన వారిలో ముగ్గురిని బ్యాంగ్లూరులోని నిమ్హాన్స్ లో ఇద్దరిని హైదరాబాద్ లోని సిసిఎంబిలోనూ ఒకరిని పుణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీలోనూ ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు ఇక వీరందరినీ వేర్వేరు గదుల్లో ఉంచి చికిత్సను అందిస్తున్నామని వారికి దగ్గరగా మసిలిన వారందరినీ కూడా క్వారంటైన్ చేశామని సహా ప్రయాణికులు వారి కుటుంబీకులను ట్రేస్ చేస్తున్నామని తెలిపారు కాగా నవంబర్ ఇరవై ఐదు నుంచి డిసెంబర్ ఇరవై మూడు మధ్య మొత్తం ముప్పై మూడు వేల మందికి పైగా ప్రయాణికులు బ్రిటన్ నుంచి రాగా వారిలో నూట పద్నాలుగు మందికి కరోనా నిర్ధారణ అయింది పరిస్థితిని నిశ్చితంగా గమనిస్తున్నామని కొత్త వైరస్ విషయంలో అన్ని రాష్ట్రాలను ఇప్పటికే అప్రమత్తం చేశామని అన్ని శాంపిల్స్ ను ఇన్సాంకాగ్ ల్యాబ్ కు పంపాలని ఆదేశించినట్లుగా కేంద్రం పేర్కొంది ఇక ఇప్పటి వరకు డెన్మార్క్ నెదర్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇటలీ ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్ స్విట్జర్లాండ్ కెనడా జపాన్ లెబనాన్ సింగపూర్ స్వీడన్ తదితర దేశాల్లో బ్రిటన్ స్ట్రెయిన్ కరోనాను గుర్తించారు ఇక ఇదండి చూసారుగా హెల్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ కార్యక్రమం ఈ మహమ్మారి కరోనా వైరస్ తొందరగా మనల్ని వదిలి వెళ్లిపోవాలని కొత్త రకం వైరస్ల బారిన పడకుండా మన దేశాన్ని ఈ ప్రపంచాన్ని కాపాడాలని న్యూ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అందరికీ మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు నమస్తే